守护灵能瞬间移动，还能进化出这种能力啊？请火将军不要激动。哇，你根本就全身都是挂吧？火将军不要激动。哇，你就是大神啊！请火将军不要激动。啊，守护灵的召唤和召回在战斗中十分重要。我刚刚通过召回让守护灵躲过了许褚的攻击，然后又通过召唤。将守护灵定点投放在火将军的身后，直击要害。这就是开挂吧？这叫做吐息。吐息。守护灵的召唤需要瞬时耗费大量体力。一般来说，在守护灵一次召唤和召回后，短时间内无法再召唤第二次。所以，能够将守护灵在一个呼吸过程中召回又瞬间释放的技巧，便是吐息。这是守护灵召唤的顶阶技巧。能能掌握吐息技巧的机灵人有很多吗？万分之一。万分之一。平域下属的第一战力组织群英殿，其加入条件十分严苛。焦热以上级别的纪灵人才有考核资格，但只要掌握一次吐息，就可以直接加入群英殿。两千多年前，群英殿的第一任首席为了测量自己的持续极限，反复使用吐息，连续三十二次，最终油尽灯枯而亡。而三十二次吐息，便作为了纪灵人实力的极限，两千年来从未被超越。这，便是纪灵人的极限。主人，请调整好呼吸的节奏。开始。守护灵使用的技巧就是……哎，等一下，因为听到一阵声音。他怎么看起来像是虚脱的样子？夏小姐看起来像是刚经历了一场激烈的战斗。他不是在跟守护灵特训吗？怎么看起来像在……野战，野战，就是野外战斗的简称。哦，哦，那就是我不纯洁了，我还以为……嗯，夏小姐。
这……啊，你当然需要理由吧？啊，等等等。会带一个花痴上，因为你是个白痴。对啊，我好像是。我当初干嘛装逼说只让他一招？我说让他两招不就得了吗？火将军，鄙人不是故意的。啊，没事，我刚走神而已。啊啊！哎，午餐来了。见到女孩就用这种眼神看人，太不礼貌了。你是她男朋友？当然不是。那关你屁事儿？不对、啊，关我屁事？你是曹彦兵？你认识我？自己看。真的是你？哇，好丑！我被通缉了。所以你是来抓我的喽？看情况，也可能直接杀了。我告诉你啊，上一次跟我讲这些话的人，现在草已经长这么高了。你知道吗？之前所有在我面前这样大笑的人，他们都生不如死。小朋友，兔崽子，这世界的宽广，可不是你这种蝼蚁之辈能理解。你这二维的生物，还是不要费力去理解三维的世界。停！你们两个聊够了没有？到底要不要打？打！废话一大堆，看来是个活靶子。我刚才想了想，觉得还是杀了你。比较方便，你觉得呢？装！曹彦兵，曹彦兵，你怎么样？以你的级别，本来不配死在霸王枪下。但是我今天看见美丽的事物，心情好。住手！等的就是你。主上，向昆仑找到了曹彦兵。意料之外。向昆仑，群英殿的老大，那个被称为镇魂街最强的男人。若是这样，曹彦兵可能已经死了。那不是帮了我们一个忙吗？可如果向昆仑没有杀曹彦兵，如果向昆仑把曹彦兵……带到群英殿审讯。如果曹彦兵这个软骨头说出了什么，节外生枝。福部通知赏金猎人，如果曹彦兵没有死
，要不惜一切代价从向昆仑手中杀死曹彦兵。遵命。他们不是向昆仑的对手。我知道，所以最好让他们杀死曹彦兵，然后再让向昆仑团灭他们。叫吃了。我已经切断了你的痛觉，剩下的就交给我了。老鬼，小心。哎呀，把我的学生打成这个样子，让我这个当老师的很没面子啊！你是鬼符三通吗？鄙人正是。我是来找你的。你不是来抓他的吗？不是。那你把他打成这样。姑娘，你以为他刚才揍我的时候没用力吗？如果不是因为我很强，现在倒在地上的人就是我。你是谁？向昆仑。你是向昆仑？向昆仑，谁呀、啊？群英殿的老大。为什么要找我？因为有人告诉我，鬼符三通不是你的真名。你的真名是黄府龙斗。你是黄府龙斗？黄府龙斗，又谁啊？我不是。就算你是，你也不会承认。但没关系，试试就知道
你很强，但是你不是黄甫龙斗。真正的黄甫龙斗，一定不止如此。还有你，先让老师救，又被女孩救。像你这种废物，还是自首去争取宽大处理吧。群英殿如果派人捉你，莫席就已足够。是黄甫龙斗，此刻在这里的就会是向昆仑。黄甫龙斗到底是谁呀、啊？还有那个人为什么要找黄甫龙斗啊？他是上一代公认的最强纪律人，也是镇魂街头号的通缉犯。他是纪律人站在最顶点的男人。突袭就像是以前的武林人士比拼内力。极其凶险，通常不是你死我亡，就是两败俱伤。我终于看明白了，突袭就是直接针对纪灵人的技巧，只要打赢纪灵人，对守护灵不攻自破。真是孺子可教也，无愧我在用生命教训。霍将军，夏小姐，鄙人有话要跟你们说。以你们两个人的实力，现在不是他们七个人的对手。我来挡住他们，你们快走！不走！霍将军，你现在是通缉犯，已知的门已经不好进入。本人。知道一些隐秘的门，都在我塞给你的这张地图上。记住，下一棵启明的灵树，将是雨林街的菩提树。我们只杀曹彦斌，快走，不然就没有机会了。走。走老鬼，我帮你！曹彦斌，鬼，把他俩带走，不要回头在死之前，还有什么遗言吗？你，你是谁？没有头的守护灵，巨斧，战神刑天。你，你是黄甫龙斗。黄甫龙斗，听着像是一句好遗言。这里，就是你们的墓。地。